descubre algunas ideas creativas para personalizar útiles escolares. Te mostraré cómo creo diferentes kits escolares, te enseñaré a forrar cuadernos y cómo aplicar correctamente todos los personalizados. Hace no mucho tiempo me encantaba ir a comprar los útiles escolares, ese olor a nuevo, seleccionar todos los personajes que estuvieran de moda para los cuadernos. Y debo confesar que cuando seleccionaban los cuadernos, o sea, las portadas por mí, no me gustaba mucho porque a veces eran personajes que realmente no me interesaba tener todos los días para hacer las tareas. Entonces lo que hacía era forrarlos de una forma súper económica usando revistas, en fin, muchísimas cositas donde estaban las cosas que sí me gustaban. Al pasar de los años evolucioné y lo que hacía era buscar fotos en internet de todo lo que me gustara y luego los imprimía y los cortaba para crear mi propio collage. Y para mostrarte cómo lo hacía de una forma económica, voy a utilizar unos papeles súper bellos. Estos papeles son holográficos y es que hoy en día tenemos muchas opciones de papeles. Incluso este ya es adhesivo. Se puede imprimir en impresoras de tinta inkjet como impresoras láser. El truco para convertir estos cuadernos en algo que realmente nos guste es utilizar el tape grande, el transparente. Con este es que realmente vamos a sellar el trabajo con el que hemos forrado nuestro cuaderno.
Vamos a poner silicón caliente en toda la orilla. Y agregamos la primera capa. Vamos a aplicar nuevamente silicón por toda la orilla. Una línea justo arriba de la capa inicial. Por aquí yo tengo unos pomponcitos sueltos. Vamos a agregarlos para dar un toque adicional de color. ¿Qué crees? Hola, hola manos creativas. Soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender y vender tus manualidades. Quiero mostrarte cómo he estado creando todos los materiales para la vuelta al cole y quiero invitarte a que si tú también tienes todo este amor por el arte y te gustaría comenzar un negocio de las manualidades pero aún no tienes todas las herramientas pues este curso es para ti porque es sumamente para principiantes. Te voy a mostrar cómo con una pequeña inversión vas a poder crear kits escolares súper sencillos. Sin embargo, te enseñaré a crear tres tipos de tags para que luego que vayas evolucionando en el mundo de los personalizados, tenga ya listo todo el conocimiento para que puedas seguir creando. Para tomar este curso no tienes que tener experiencia previa, incluso si no tienes máquina de corte no te preocupes, porque sí hay algunas piezas que será mucho más fácil o poder ofrecer otro tipo de productos, pero la verdad es que para hacer estos kits escolares no necesitas tantas cosas. Si te gustaría ver más sobre esta clase te dejo el enlace en la descripción. Ahora te muestro cómo aplicar todo lo que vayas a personalizar con estos kits. Como por ejemplo, los tags que se colocan en la mochila o lonchera, todos se utilizan con esta cinta transparente. Y para aplicarlo simplemente vas a introducir la cinta, abres el centro, aprietas y listo. Ya tienes tu mochila personalizada. Ahora, para aplicar este tipo de personalizado que es vinilo adhesivo, sí necesitas una máquina de corte para cortarlo. Pero la verdad es que puedes utilizar incluso una Cricut Joy. Para pegarlo es importante que utilices el Transfer Tape. ¿Qué es este tipo de papel transparente? La mayoría es transparente pero también vienen en otros colores y por lo regular tienen estas líneas acá que nos sirven como guía. Entonces vas a despegar de la base y esta parte que queda con las líneas que es adhesivo lo vas a aplicar sobre el nombre y vas a hacer presión. Puedes utilizar una tarjeta, cualquier cosa que sea plana para que te ayude a pegarlo muy bien. Luego vas a retirar la parte de atrás donde está el nombre y ya te vas a quedar con el nombre pegado a tu transfer tape. Esto es lo que vas a llevar a la superficie que vas a personalizar. Vas a colocar alineando y luego simplemente le vas pasando y haciendo presión para que este se pegue lo mejor posible. Algunas recomendaciones aquí es que trates de que la personalización sea sobre una base lisa. Trata de no aplicarlo sobre piezas rugosas o que tengan textura porque realmente ahí no va a pegar bien el vinilo adhesivo. En general los materiales en que se puede aplicar este tipo de personalizado es en acrílico, plástico o metal. Pero la verdad es que hay muchas opciones más. Ya te mostré la forma más económica de forrar cuadernos. Ahora te voy a mostrar cómo forrar cuadernos con estos rollos adhesivos que los más modernos tienen estas líneas que te ayudarán a medir el espacio para que puedas cortar de una manera muy rápida y como es bastante grande tendrás espacio para forrar libros, cuadernos, en fin, todo lo que necesites con este papel.
Cuéntame, ¿qué tipo de forrado te gustó más y cuál será tu próxima opción para el regreso a clases? No olvides que si quieres aprender más sobre todo este mundo de los personalizados, te invito a que te suscribas al canal y será hasta un próximo tutorial.